നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഗണിത പസിലാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നല്ല നാലോ അഞ്ചോ ഗണിത പസിലുകൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ പസിൽ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ ഒൻപത് കുത്തുകൾ ഒൻപത് ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഡോട്ടുകളെ ഈ കുത്തുകളെ എല്ലാ ഡോട്ടുകളെയും എല്ലാ കുത്തുകളെയും നാല് വരകൾ കൊണ്ട് കൈ എടുക്കാതെ വരയ്ക്കുന്ന നാല് വരകൾ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കാമോ എന്നാണ് കൈ എടുക്കാതെ വരയ്ക്കുന്ന നാല് വരകൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ കുത്തുകളെയും യോജിപ്പിക്കാമോ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വീഡിയോയിലെ ആൻസർ നോക്കുക കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വീഡിയോയിലെ ആൻസർ നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിനി ആൻസർ വരച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ദാ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് കുത്തുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കൈ എടുക്കാതെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കുത്തുകളെയും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാ കുത്തുകളും യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ കുത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാ കുത്തുകളും നമ്മുടെ വരയിലായിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാലൂടെ വരച്ചു കൊടുത്താല് ഒരു കുട പോലെ ആയി അപ്പൊ എന്റെ പേന തെളിയുന്നില്ല മഷി കുറവായത് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുത്തുകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തെളി തെളിപ്പിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആൻസർ വരയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ എല്ലാ കുത്തുകളും യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു കുട പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ പരിചയക്കാരോടൊക്കെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം മിക്കവാറും ആരും വരയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിൽ ഗണിത പസിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പസിലിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത പസിൽ ഇതാണ് നാല് സംഖ്യകൾ നാല് ഒരു വരിയിൽ നാല് സംഖ്യകൾ വീതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഈ അവസാനത്തെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വരിയിലെ സംഖ്യയും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ സംഖ്യയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ചിന്തിക്കാം എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് കണ്ടെത്തുക ആ ബന്ധം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേഗം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയാം വളരെ എളുപ്പം ഉത്തരം കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ വര വരച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ നാലിനെ മാത്രം വെളിയിലാക്കി വരയ്ക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത മൂന്നിനെയും രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് ഒന്നും രണ്ടും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു അടുത്ത നാല് സംഖ്യകൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരയിടുന്നു 
ഇങ്ങനെ വര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വരയ്ക്കകത്തും വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ വര ആദ്യം ഇട്ട വരയുടെ പുറത്ത് ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് നാല് തന്നെയാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വരയ്ക്കകത്ത് രണ്ടാമത്തെ വര വരച്ചപ്പോൾ മൂന്നും രണ്ടും രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് വന്നത് മൂന്നും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ മൂന്നും ഒന്നും നാല് നാലും രണ്ടും ആറ് അതുപോലെ രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാല് ഒന്നും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് മൂന്നും ഒന്നും നാല് നാലും നാല് എട്ട് അഞ്ചും നാലും ഒൻപത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ തുക എത്രയായിരിക്കണം പത്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും പത്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പത്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉത്തരം പത്ത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓരോ വരിയിലെയും ഓരോ വരയ്ക്കുള്ളിലെയും സംഖ്യകളുടെ തുക നോക്കുക ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ ആ സംഖ്യ പത്തായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗണിത പസിൽ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പസിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആലോചിക്കും മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അതുപോലെ അഞ്ചും എട്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എട്ടും പതിമൂന്നും തമ്മിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ പൊതുവായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ ആ ബന്ധം അതായത് ഇതിൻ്റെ യുക്തി കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് വേഗം ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ എഴുതാം പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതാണ് പ്രയാസം അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം കൂട്ടി നോക്കും കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത എട്ടിനോട് നാ അഞ്ച് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിനോട് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്നും ഒമ്പതും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടിയ സംഖ്യകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടി ഇവിടെ മൂന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ അഞ്ച് കൂട്ടി ഇവിടെ ഒൻപത് കൂട്ടി അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സംഖ്യകൾ കൂട്ടി പോകുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് മൂന്നിനോട് മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിട്ടാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഈ മൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി എട്ട് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അതിന് രണ്ട് കുറച്ചു അപ്പം എട്ട് കിട്ടി ഇനി എട്ടിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കിട്ടാൻ എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് കുറച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് കുറച്ചു അപ്പം പതിമൂന്ന് കിട്ടി അപ്പം അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വരും പതിമൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത നാല് കുറച്ചു അപ്പം പതിമൂന്ന് ഗുണം രണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ട് ഇത്ര കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഗുണം രണ്ട് മൈനസ് ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബസ്സിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഒൻപത് താഴെ ഏഴ് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് നാല് ആറ് ഡാഷ് എട്ട് ഡാഷിലെ അക്കം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഒൻപതിനെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ഒൻപതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടി എഴുപത്തിരണ്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് കിട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ പൂജ്യമാണ് ഇവിടെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂജ്യം നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് വരും അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്
ആ ബോർഡർ കറുത്ത ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോർഡർ മാത്രം കറുത്ത ടൈൽ ബാക്കിയുള്ള അകത്തുള്ള ഭാഗമെല്ലാം വെളുത്ത ടൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വെളുത്ത ടൈലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം ചതുരാകൃതിയിലായ ഒരു കളിസ്ഥലം ഈ കളിസ്ഥലത്തിന് ആകെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈല് പാകാൻ ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഒരു ടൈൽ വീതിയിൽ ബോർഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡറിന് വെളുത്ത ടൈലുകൾ കറുത്ത ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള അക അകവശം എല്ലാം വെളുത്ത ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ വെളുത്ത ടൈലുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് അല്പം പ്രയാസമുള്ള ഒരു പസിലാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ടൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കളിസ്ഥലം അതിന്റെ ബോർഡർ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോ നീളവും വീതിയും കൂടെ ഗുണിച്ചതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ നാനൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നാനൂറ്റി ഒന്നേ ഗുണ അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നീളത്തിൽ നാനൂറ്റി ഒന്ന് ടൈലുകളും നീളത്തിൽ വീതിയിൽ അഞ്ച് ടൈലുകളും അപ്പൊ നാനൂറ്റി ഒന്നും നീളവും അഞ്ച് വീതിയുമായ ചതുരത്തിനകത്തെ ടൈലുകളുടെ എണ്ണമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാരണം നാനൂറ്റി ഒന്നേ ഗുണ അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ബോർഡർ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത ടൈലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടൈലിന്റെ വീതിയിലാണ് ബോർഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വശം നോക്കാം ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ടൈലുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടൈൽ ഇവിടെയും ഒരു ടൈല് അതങ്ങ് ബോർഡറിന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ബാക്കി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് മൂന്ന് ടൈലുകളായിരിക്കും അതായത് ഇതിന്റെ അകവശത്തിന്റെ ഈ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയത് ദൈത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള വീതിയാണ് ഇനി താഴെ നീളം നോക്കിയാൽ നാനൂറ്റി ഒന്നാണ് നീളം അതിലിവിടെ ഒരു ടൈൽ ഇവിടെ പോയി ഇവിടെയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈല് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ നീളം നാനൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാല് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ നീളം അതായത് ഐത് മുതൽ ഇത് ഐത് വരെയുള്ള നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് അപ്പോ ബോർഡർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് ചതുരത്തിന്റെ നീളം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും വീതി മൂന്നും ആണ് അപ്പൊ വെളുത്ത ടൈലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും മൂന്നും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അതായത് വെളുത്ത ടൈലുകളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ പസിലുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സംശയമുള്ളവർ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പുകളായി ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക താങ്ക്